Hi everybody, this is JK's English. I am Jay Bumar. In the case of Pariksha, I will show you the English with Bhagavad Gita. I will show you the same thing. 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 എങ്കിലും ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കും അപ്പോൾ അത് ബോർഡിലുണ്ടാവും നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശകലനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വാക്യത്തിലെ എറർ ഏതാണെന്നാണ് തന്ത്രിക്കുന്ന വാക്യം വാക്യത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ നോ എറർ എന്നാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടീച്ചർ അലേജ്ഡ് മൈ ഹാർട്ട് വാസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ബീറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് പാനിക് ദാറ്റ് ഐ മൈ ബി ദ വിക്റ്റിം അർത്ഥം ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ വിക്റ്റിം കുറ്റവാളി ഞാനായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം ഹൃദയം പിടി ഇപ്പോൾ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റ് ബി ആണ് അതായത് മൈ ഹാർട്ട് വാസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ബീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ തെറ്റ് അത് ശരിയായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി വൻ ദ ടീച്ചർ അലേസ്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൈ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്ഡ് ബീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം മൈ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്ഡ് ബീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റ് മാറി നമുക്ക് വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടെ ആവാം മൈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വാസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഓർ മൈ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്ഡ് ബീറ്റിംഗ് അഗൈൻ ഒന്നുകിൽ മൈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വാസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഓ മൈ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്ഡ് ബീറ്റിംഗ് അത് മതിയാവും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വാക്യം ഇറ്റ് ഡസൺ മൈ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ബി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യവും എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഷി നീഡ്സ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഹെർ സെൽഫ് ഓൺ ഹെർ എറൻഡ് അതിൽ അതിലും തെറ്റ് ബി ആണ് അതിൽ തെറ്റുതാണ് ഇതുപോലുള്ള വെർബ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം ഉടനെ നിങ്ങൾ പ്രപ്പസിഷനായ വാക്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപ്പസിഷനായ ഓൺ അതിൽ ചെറുക ഓൺ കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റ് ഇതിനുശേഷം ഒരു റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രവണമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അതായത് ഐ ആം കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ആം കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മൈ സെൽഫ് ഓൺ മൈ സ്റ്റഡീസ് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൾ സെൾസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി തെറ്റാകും അപ്പോൾ തെറ്റ് ബിയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അതിൽ നാല് പാർട്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജമ്പിൾഡ് സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് റീമേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഒന്ന് റീകമ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് അതിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും എങ്കിലും അത് ഒരു കവിതയുടെ ലൈൻസ് പോലെയാണ് തോന്നുക വായിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓർഡറിൽ വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തോന്നിയത് ബി ആണ് ക്യു എസ് ആർ ടി ആ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നാല് വാക്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എങ്ങനെയാണ് നാല് വാക്യങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് ഫാക്ട്സ് ആണ് നാല് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അത് നാലും അതിൻ്റെ ശരിയായ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ തീരുമാനിക്കാനാണ് ഓർഡർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അതായത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം സ മണി ഹാഡ് ടു ബി സെൻഡ് ടു മൈ പേരൻസ് എൻ്റെ പേരൻസ് കുറച്ച് പണം അയക്കണമായിരുന്നു ചോദ്യമാണ് വായിക്കുന്നത് After that, I spent almost an hour at the post office. At the end of the day, I went to the post office. Therefore, I went to the bank to withdraw some money. That's why I went to the bank to withdraw some money. However, I had no money with me. I didn't have any money with me. This is the answer to the answer. This is the question of the answer. This is the answer to the answer. എന്നുള്ളത് അതായത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് സെൻറ്റൻസോട് കം തേർഡ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് എന്നാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസാണ് തേർഡായിട്ട് വരേണ്ടത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് 
അതിൻ്റെ കറക്റ്റായ ഓർഡർ നോക്കാം ഇതിന് ആദ്യ സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യ സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് സം മണി ഹാഡ് ടു ബി സെൻഡ് ടു മൈ പേരൻസ് എൻ്റെ പേരൻസ് കുറച്ച് പണം അയച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു രണ്ടാമതായി വരുന്ന നാലാമത്തെ വാക്കി വിടുക എന്താണ് ഹവ് എവർ ഐ ഹാഡ് നോ മണി വിത്ത് മീ കുറച്ച് പണം അയക്കണമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ അടുത്ത് പണമില്ലായിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ മൂന്നാമത് കൊടുക്കാം ഏതാണ് ദർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് ഇത് പണം ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ വെൻ ടു ബാങ്ക് ടു വിസ്ഡ്രോ സം മണി കുറച്ച് പണം വിസ്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി ഇനി അടുത്തത് നാലാമതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് സെൻറ്റൻസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതായത് ബാങ്കിൽ പോയി വിസ്ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ശേഷം ഐ സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻ അവർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഇതാണ് സി തേർഡായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെയാണ് ആ പാരഗ്രാഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡായി വരേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിൽ അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് കം ഫേസ്റ്റ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് അത് മാറ്റിയാൽ ആദ്യം വരേണ്ട വാക്യം ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ഒന്നാമത്തെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അൻപത്തി ആറ് വിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് കം ഫോർത്ത് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് ഒടുവിൽ ഏത് വരണം ഫോർത്ത് ഏത് വരണം ഏതാണ് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ശരിക്കും നാലാമത് വരേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് കം സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് രണ്ടാമത് ഏത് വരണം നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് രണ്ടാമത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് രണ്ടാമത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ടെൻസ് ആണ് ടെൻസിൻ്റെ ടെൻസിന് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ദ റൂഫ് മേ ഹാവ് ബീൻ ലീക്കിംഗ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ബട്ട് യു ഡി നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് എനി ലോങ്ങർ ഇറ്റ് ബ്ലാങ്ക് നൗ അതായത് റൂഫ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വീക്സ് ആയിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നൗ എന്നുള്ള അവിടെ ഒരു ആഡ് വരുമ്പോൾ നൗ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത് നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നൗ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടു എ ഫ്രണ്ട് നൗ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് സാറിന് പോയിക്കാറുള്ളത് ഇനി പ്രസിഡൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ വന്നാൽ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഉണ്ട് പാസീവ് വോയിസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഈസ് റിപ്പയറിങ് ഏതാണ് പാസീവ് വോയിസ് ഈസ് ബീയിങ് റിപ്പയർഡ് ഏതാണ് വേണ്ടത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ വി ഓർ സം വൺ ഈസ് റിപ്പയറിങ് ഇറ്റ് ആൻ സെൻറ്റൻസ് ആക്റ്റീവ് സെൻസ് ആണ് സം സം വൺ ഈസ് റിപ്പയറിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് റിപ്പയർഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് റിപ്പയർഡ് നൗ അത് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് വാറി ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് റിപ്പയർഡ് നൗ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മൊബൈൽസ് ബ്ലാങ്ക് ഡ്രമാറ്റിക്കലി കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷങ്ങളായി മൊബൈൽസ് വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട മോഡലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് അതുപോലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ സാറിന് പോയിക്കുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് തന്നെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഉണ്ട് പാസീവ് വോയിസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് പാസീവ് വോയിസ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പോയിക്കാം അതിനൊരു ഓബ്ജെക്ട് വെച്ച് പോയിക്കാം അല്ല അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് വെർബായിട്ട് പോയിക്കാം പിന്നെ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് വെർബായിട്ട് പോയിക്കാം മൊബൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തൽക്കാലം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പാസീവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മൊബൈൽസ് ഹാവ് ഡിവല
എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം പറയാം ഈ വാക്യം ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻസ് ആണ് സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വാക്യം കോംപ്ലക്സ് സെൻസ് ആണ് കാരണം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൺജങ്ഷൻ വെൻ ആണ് വെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് കൊണ്ട് വാക്യം രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലോസുകൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാക്യത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സെൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ